போட்டுட்டு வந்து புருஷனுக்கு மாமனார் மாமியாருக்கு பாசத்தோட கொடுங்க அப்புறம் மோனிக்கு ஒரு நல்ல அம்மாவா அவ கூட பேசிக்கிட்டே கூட போய் ஸ்கூல்ல விட்டு வாங்க உங்களுக்கு விதவிதமா சாப்பிட தெரிஞ்ச மாதிரி சமைக்கவும் தெரியும் அதெல்லாம் செஞ்சு அசத்துங்க உங்க ஸ்டார் ஹோட்டல் டிஷ் எல்லாம் வீட்டுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்ல மொத்தத்துல நல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருங்க இதுக்கு மேல ஏதாவது ஐடியா வேணும்னா என் கிட்ட கேளுங்க நான் எடுத்து விட்டுட்டே இருப்பேன் டேய் வீட்டுக்கே சாப்பா போற அன்னிக்கு வேலை போச்சுன்னு கவலையா இருக்கும் இப்ப பேசுற பேச்ச அடையது அன்னி நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க ப்ளீஸ் அதான் சம்பாதிக்கிற திமுருக்கு ফুল ஸ்டாப் வச்சாச்சுல அத பத்தியே பேசிட்டு இருக்கீங்க கூடிய சீக்கிரம் ஐயா கவர்மெண்ட் ஜாப்ல சேர போறாரு அதுக்கு அப்புறம் இந்த வீட்ல ஐயா ராஜியம் தான் டேய் முதல்ல வெட்டி தரமா பேசறதை விட்டுட்டு ஒரு நல்ல வேலையில சேர பாரு போட गायत्रीக்கு ஒரு காபி போட்டு கொடு பெருசா வந்தா பணங்கிடச்சிருச்சு <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> 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 பாடுபட்டு <laughs> 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 கண்ணுக்கு <laughs> 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 அங்க பட்டன் வெச்ச கச்சு ஜனங்கள்லாம் பச்சிக்கன் வாங்காம ஒண்ணையே பாக்குறாங்க நீ வீட்டுக்குள்ள அடி எடுத்து வைக்கிற உன் உத்தரவுக்காக பத்து வேலைக்காரனுங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க காத்துல பூ ஆசிர மாதிரி நளினமா பேசுற கடகட கடகட செக் புக்ல எல்லாம் கையெழுத்து போடுற இன்னும் என்னென்னலாமோ என் கண்ணுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் <laughs> 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 நீ 
என்னங்க ஆச்சு நானும் லாயரும் இன்ஸ்பெக்டர்ட்டையும் மேல அதிகாரிட்டையும் பேசி பார்த்துட்டோம் யாரும் கொஞ்சம் கூட மசியவே இல்லை பர்சனல் ஜாமீன் கிடைக்கவே இல்லை புள்ளி தூக்கி ஸ்டேஷன்ல வெச்சிட்டு ஹாம்ல வெக்கம் இல்லாம ஜாமீன் கிடைக்கலன்னு வந்து சொல்றீங்கல நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு நான் அண்ணன் தம்பிங்க இருந்தா என்ன இந்த கதையில விட்டுருப்பாங்களா இல்ல என் தலை எழுத்து கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்த சத்யா கூட எவ்வளவோ பேசி பார்த்தா முன் விரோதத்துக்கு பழி வாங்குறதுக்காக சுரேஷோட பைக் நம்பரை பயன்படுத்தி இருக்க அந்த பொறிக்கு என்ன நான் எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்த்தேன் ஆனா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் திரும்ப திரும்ப பைக் நம்பர் வீட்ல இருந்த பணம் அதையே தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு மாட்டி விட்டது இந்த மேனா மினிக்கு தானே அதான் பொட்டல அரைஞ்ச மாதிரி தெரிஞ்சு போச்சு அப்புறம் ஏன் சுரேஷ வெளியே விட சொல்லி போலீஸ்ல பேசினானே என்கிட்ட கதை விடுறீங்க நானே புள்ளைய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்கார் வச்சிட்டாங்களேன்னு தவிச்சிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு இவ சுரேஷ்காக பேசினானே பெருமை வேற சரோஜா உனக்கு இருக்கிற வேதனை எனக்கு இல்லையா அவன் எனக்கு மட்டும் பிள்ளை இல்லையா உனக்கு இருக்கிற பாசம் எனக்கு இருக்காதா இருந்திருந்தா அவன் நேரம் வீடு வந்து சேர்ந்திருப்பானே சத்யா எல்லாம் நீ பண்ண வேலைதான் தேவையில்லாம ரவுடி கும்பலோட சண்டை போட அத சுரேஷ் தம்பி தட்டி கேட்க போய் அவனுங்க பைக் நம்பர் குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு இப்ப அநியாயமா பழி வாங்கிட்டாங்க அந்த பொறுக்கீங்க இப்ப பாய் உன்னால எல்லாருக்கும் எவ்வளவு சிக்கல் பழிக்கு வந்த இடத்துல இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா என்னமானி எதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம சத்யாவை திட்டிட்டு இருக்க சத்யாக்கு மட்டும் சுரேஷ உள்ள உட்கார வைக்கணும்னு ஆசை என்ன எங்கேயோ ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவா முன்பாக ரவுடி கும்பல் சுரேஷ் போய் சண்டை போட்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சரோஜா சத்யா நீ ஏன் சொல்லுமா அப்பதான் தெளிவா இருக்கும் இல்ல சரோஜா இது இவ்வளவு பெரிய விஷயமாகும் நாங்க நினைக்கவே இல்ல இல்லங்க என் பிள்ளையோட பைக்ல சுத்தி உறவாடி என் மேல இருக்கிற ஆத்திரத்துல சரியான நேரம் பார்த்து பழிவாகிட்டா இந்த மினிக்கி சரோஜா இவ திட்டம் போட்டுதான் செஞ்சிருக்கா நியாயமா பேசாத தங்கச்சி பாச உங்க கண்ண மறைக்குது நான் சொல்ற உண்மையில உங்களால யோசிச்சு பார்க்கவே முடியாது உங்களை ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சொல்லி புண்ணியமே இல்ல நான் போற ஸ்டேஷனுக்கு எப்படியாவது என் பையனை நான் கூட்டிட்டு வந்துருவேன் என்ன அண்ணி இப்படி பேசிட்டு போறாங்க சத்யா சுரேஷ போலீஸ்ல புடிச்சு குடுக்கறதுல என்ன லாபம் சத்யா என்ன பழி வாங்குற புத்தி உள்ள பொண்ணா என்ன இவ்வளவு புரிஞ்சுக்காம பேசுறத எனக்கு வேதனையா இருக்கு என்னம்மா சரோஜாவ பத்தி தான் உனக்கு நல்லா தெரியும்ல சுரேஷ் ஜெயில இருக்கிற ஆத்திரத்துல அவ அப்படி பேசுற நான் உன்னை தப்பா நினைச்சு பேசினா நீ வருத்தப்படலாம் நான் தான் அப்படி நினைக்கவே இல்லையே நீ ஏன் வருத்தப்படுற மம்மா சுரேஷ வழியில கொண்டு வரதுல எனக்கும் அக்கறை இருக்கு மம்மா அது பொறுக்கித பழி வாங்குறதுக்காக இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கான்னு சொல்றேன் அத்த கொஞ்சம் கூட காதல வாங்க மாட்டாங்களே ரொம்ப வேதனையா இருக்கு மம்மா மம்மா இந்த விஷயத்துல நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிருப்பேன் நினைக்கிறீங்களா சே சே உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியாத பாசத்துக்காக புத்தி இழக்கறவன் நான் இல்லம்மா சுரேஷ் ஒரு கண்ணுன்னா நீயும் ஒரு கண்ணு உன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குமா நீங்க ரெண்டு பேரும் மனசு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க சரியான ஆதாரத்தோட அவனை போலீஸ்ல ஒப்படைக்கணும் அதுதான் இப்போதைக்கு முக்கியமான வேலை போங்க <laughs> என்னமாதிரிதான் <laughs> 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 <laughs>
வந்தோம் ஏண்டா ஆள் ஆளுக்கு வாய் கூட்டு எடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீ போமா போய் பால் கொடுத்துருவா டேய் அவளே வேலை போன வேதனை ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கா எரியற நெருப்புல என்னைய ஊத்துறீங்களா அவ சம்பாத்தியத்தால இவ்வளவு நாள் சாப்பிட்டு இருந்தீங்க கொஞ்சம் கூட நன்றி எல்லாம் பேசுறீங்க गायत्री பால்மா உங்க புள்ளைக்கு தான் தர வேண்டாம்னு சொல்றாங்கல எதை கொண்டு வந்தீங்க அவனுக்கு நன்றி கிட்ட பசங்க ஏதோ சொல்லிட்டு போறாங்க நீ குடிமா ஒருத்தங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் வரும்போது தான் கூட சுத்தி இருக்கறவங்க யார் யார் எப்படி எப்படினு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுவும் நல்லதுக்கு தான் அவங்கள பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியலமா இதெல்லாம் பெருசா நினைச்சுக்காத பால குடிமா யார் யார் எப்படி எப்படி பேசுறாங்க நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா அத கேட்டதுக்கு அப்புறம் இத குடிச்சா விஷ மாதிரி போய் அவங்களே கொட்டிக்க சொல்லுங்க என்ன போங்க இங்க அந்த எதுக்கு எல்லாரும் இங்க வந்து என் உயிரை வாங்குறீங்க போங்க டேய் டேய் நில்றா டேய் நில்றா வந்துறா நில்றா இப்ப நிமிதியடா உங்களுக்கு சாதாரண ஒரு சின்ன விஷயம் இப்படி ஊதி பெருசாக்கிட்டேடா இந்த வீட்டுக்கு வாழ்ச்சி கொட்டنا வா ஒரு டம்ளர் பால் குடிச்சா உங்களுக்கு பொறுக்கலல ஏன்டா அந்த சில்ற புத்தி உங்களுக்கு என்னடா பெருசா வாழ்ச்சி கட்டுறீங்க இந்த வீட்டு நிர்வாகத்தை தான் பொறுப்புல ஏத்துக்கிட்டது மூலமா இந்த வீட்டு கேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லastype சுவாக பண்ணிட்டு போலாம்ங்கறத நான் உன் பொறுத்தி திட்டோம் போடு நிறுத்துறா இந்த கேஸ் எப்ப முடியும் எப்படி முடியும் யாருக்கும் தெரியாது நாம தான இந்த வீட்டுக்கு மூத்த பையன் நாம தான எல்லாரையும் கவனிச்சுக்கணும்னு உங்களுக்காக பாத்து பாத்து செஞ்சேன் பாரு எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னுமும் வேணும் நீ எல்லாம் உருப்படவே மாட்டே நாளைக்கு நானும் கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு போக போறேன் அப்புறம் வெச்சிருக்கற கச்சேரி டேய் எத்தனை நாள்ரா வெட்டி தன்ன இதே பேசிட்டு இருப்பீ டேய் டேய் போடா பொறடி தா சாப் போ போ உன் பொறடியா தாஜா பண்ண போ போ போடா போடா இல்ல திருந்தவே மாட்டடா டேய் என்னடா இதெல்லாம் காயத்ரி காயத்ரிமா என்ன இல்ல அவங்க பேசுறத நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருக்காத அவங்க எப்பவுமே இப்படி தான் தெரியும்ல எனக்கு பிரகாஷ் பேசுறத எல்லாம் வருத்தம் இல்ல நேத்து வரைக்கும் என்ன பார்த்தா எலி மாதிரி பதுங்கிட்டு இருந்த அந்த ராஜு என்ன பேச்சு பேசுறாரு பாத்தீங்கல்ல ஒரு நாள் குடிக்க காசு கொடுக்கலனதும் அப்படியே தம்பி பக்க சாஞ்சிட்டாரு அதமா புடிச்சு திட்டி விட்டு வந்த உங்க அம்மா நேத்து வரைக்கும் எதுனாலும் பவ்வியமா கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு அந்த டம்ளர டக்குனு வைக்கறாங்க சச்சே அம்மா பத்தி அப்பள தப்பா நினைக்காத காயத்ரி அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்க மாட்டாங்க ஏதோ கை மரதியா வச்சிருப்பாங்க ஒரே ரத்தம் இல்லையா விட்டு கொடுப்பீங்களா நான் வெளியில இருந்து வந்தவதானே ஐயோ ஏன் காயத்ரி இப்படி எல்லாம் பேசுற நான் உன்னை யார்கிட்டயே அது எப்பவாவது விட்டு கொடுத்து பேசிருக்கேனா as a husband அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி எப்பவும் சரி நான் உனக்கு சப்போர்ட்டிவா தான் இருப்பேன் நான் உங்களை நம்பறது தவிர வேற என்ன வழி நீ ஏன் கண் கலங்கற உங்கட்ட படிப்பு இருக்கு அறிவு இருக்கு திறமை இருக்கு அனுபவம் இருக்கு இந்த வேலையை விட்டா இன்னொரு வேலை கிடைக்காம போய்டும் நீ வேலையை பத்தி யோசிக்காத வீட்ல அவங்க பேசுறத பத்தி யோசிக்காத உனக்கு சப்போர்ட்டா நான் இருக்கேன் நீ நிம்மதியா இரு உனக்காக வேணா நான் வேணா லீவ் கூட போடுறேன் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக நாலு இடம் போயிட்டு வரலாம் என்ன சொல்ற வேண்டாம் நீங்க இவ்வளவு சொன்னதே போதும் நீ கம்பீர மனவ காயத்ரி உன் கண்ணில இருந்து எதுக்காகவும் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட வரக்கூடாது உன் கம்பீரம் என்னைக்கு குறையவே கூடாது ரிலாக்ஸ்டா இரு நான் போய் பால் சூடு பண்ணி எடுத்துட்டு வரேன் யாரோ பைக் நம்பர் ஏதோ கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி காச்சலோட இருந்த பையனை கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்களே என்ன சார் நீ ஆமாடா அது கிரைமினல் கேஸ்மா உள்ளலாம் விட முடியாது போங்க கிரைமினல் கேஸ் அது என்ன கேஸ் ஓ என் பையனை நான் பாத்தாகணும் சுரேஷ் என்ன பண்ணுது அது கேஸ் மாதிரி இருக்கே உள்ள வரீங்களா வெளிய வாங்கமா காச்சல் எப்படி பாருக்கு காலையில இருந்து ஏதோ சாப்பிட்டியா எனக்கு ஒண்ணு இல்லமா நீ கவலைப்படாதமா டேய் நீ உள்ள இருக்கும்போது எப்படிடா கவலைப்படாம இருக்க முடியும் அந்த பழிகாரியை நம்பாதன்னு சொன்னே நீ கேட்டியா இப்ப பாரு திட்டம் போட்டு உன சிக்க வெச்சிருக்கா ஒத்த புள்ளைய புடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்களே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐயோ சத்தம் போடாதமா இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்துட்டு வர காலையில இருந்து உள்ளே இருக்கேப்பா போலீஸ் அடிச்சாங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா எனக்கு எதுவும் இல்ல எனக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லமா மாமா இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்தா பிரச்சனை ஆடுமா இந்த நேரத்துல எங்கலாம் வர கூடாதுமா இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட சொல்லி எப்படியாவது என் புள்ளைய வெளிய விட்டுருங்க சார் உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் மா இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுமா அப்புறம் பெரிய பிரச்சனை ஆடுமா ஒரு பாவ மாரியாத புள்ளைய கொண்டு வந்து உள்ள வெச்சிட்டு பெத்த தாயே பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னா என்ன சார் நியாயம் ஏமா அவர்தான் சொல்றாரு இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நினைப்ப இல்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்க ஏதாவது வம்ப எழுதி விட்டுருவே போல இருக்க கிளம்புமா சார் அம்மா வெளிய உலக பழக்க வழக்க தெரியாதவங்க சார் தயவு செஞ்சு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார் வெளிய உலகம் தெரியாதவங்கிறதுக்காக தாய் பாஸ்ட காட்ட கூடாதா என்னங்க ஏது ஆள் ஆளுக்கு இப்படி
இன்ஸ்பெக்டருக்கு தெரிஞ்சா திட்டு வருமா முதல்ல வெளியே போமா என்னம்மா நல்ல நேரத்துக்கு வந்தீங்க சார் நீங்களே சொல்லுங்க சார் ஒரு தாய் தான் பெத்த பிள்ளை பார்க்க வரக்கூடாதா ஒரு வாய் சோறு கொடுக்க கூடாதா சார் இங்க பாருமா ஒரு திருட்டு கேஸ்ல ஸ்ட்ராங்கான எவிடென்ஸோட உங்க பையனை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த நேரத்துல அந்த திருடனை பாக்குறதுக்கு உங்களை அலோ பண்ண முடியாது என்ன இது மூட்டை முடிச்சலாம் எடுத்துட்டு கிளம்புங்க இல்ல கடுமையான ஆக்சன் எடுப்பேன் என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க நான் கை மறதிய வைக்கிற ஒரு ரூபாய் ஆயிட்டா கூட என் பையன் தொட்டு பார்க்க மாட்டான் சார் அவனை போய் திருடன்னு சொல்றீங்களே இதெல்லாம் அந்த பழிகாரி பண்ண வேலை சார் அவளுக்கு ஏகப்பட்ட கடன் இருக்கு சார் என் புள்ளைய மயக்கி எப்படியோ சிக்க வச்சுட்டா சார் தயவு செஞ்சு என் பிள்ளைய விட்டுருங்க சார் ஏமா இதெல்லாம் இங்க பேசுற விஷயம் இல்ல நான் தான் மத்தியானமே உங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட தெளிவா சொல்லி அம்சனா ஜாமீன்ல விட முடியாதுன்னு திரும்ப முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா பல வழியில சார் அந்த ஆள் ஒரு கூறு கட்ட மனுஷன் சார் இந்தாங்க இதுல நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பணம் இருக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டு என் பையனை விட்டுருங்களேன் நேர்மையான ஆளுகிட்ட லஞ்சம் கொடுக்குது என்னாக போகுதோ என்னம்மா லஞ்சம் கொடுக்க பாக்குறியா வர வர உன் இம்சை அதிகமாகுது மரியாதையா எடுத்த காலி பண்ணு இல்ல நீ உன் மகனோட உள்ள போயிடுவேன் மகன் கொள்ளையில தாய்க்கும் பங்கு இருக்குன்னு கேச மாத்தி எழுதிடுவேன் என்ன சார் அதான் பணம் வாங்கிட்டு ஆளை விட்டுருவீங்கல்ல அதே மாதிரி விட்டா என்ன சார் வாய மூடியா இல்ல அடிச்சு தூக்கி உள்ள போடவா வந்தது வந்துட்டேன் என் பிள்ளைக்கு ஒரு வாய் சோறு கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் ஐயா ஐயா நச்சு பொம்பளையா இருக்க நாளைக்கு <laughs> 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 உண்மையான குற்றவாளி வேற யாராவது கூட இருக்கலாம் உங்களை பார்த்தா பாவமா இருக்குமா உங்க பையனும் தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டான்னு தான் தோணுது அதனாலதான் சொல்றேன் இன்ஸ்பெக்டர் ரொம்ப நல்லவர் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்கம்மா நீங்க தைரியமா போயிட்டு வாங்க சார் இந்த அளவுக்காவது பேசுறீங்களே ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கு சார் என் பிள்ளைய கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க நான் பாத்துக்கிறேன் மா நீங்க போயிட்டு சார் இந்தாங்க சார் என் பிள்ளைக்கு ஏதாவது வேணும்னா வாங்கி கொடுங்க சார் என்னம்மா இது ஒண்ணு வேணா நீங்க கிளம்புங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன <laughs> எங்கேயோ ஒரு சின்ன தப்பு நடந்து போச்சு அதை சரி செய்யணும் அப்பதானே சுரேஷ் வெளியில வர முடியும் சும்மா ஆதரப்பட்டா ஒண்ணும் நடக்காது நல்ல தின்னுட்டு ஒய்யாரமா தூங்கிட்டு இருக்க உங்க மேல எனக்கு ஆத்திரம் வரதானே செய்யும் எனக்கு உங்க புத்திமதி எல்லாம் தேவையில்லை ஏ பாசம் உனக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு பெருமை அடிச்சுக்காத எல்லாரும் சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நீ கிச்சன்ல போய் பாரு எல்லாம் அப்படி அப்படியேதான் இருக்கு சுரேஷ் ஜெயில இருக்கிற சோகம் எல்லாருக்கும் தான் இருக்கு என் புள்ளைய உள்ள புடிச்சு போட்டுட்டு சாப்பிடாத மாதிரி நாடகம் ஆடினா அதை நான் நம்பிடுவேனா நான் கொண்டு போன எதையுமே கொடுக்க விட மாட்டேங்கிறான் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என் புள்ள அங்க நல்ல சாப்பாடு இல்லாம தூக்கம் இல்லாம எப்படி எல்லாம் அவஸ்தப்படுறான்னு நினைக்கும் போது என் பெத்த வயிறு பத்து எரியுது இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க யார் என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு நேரம் என் புள்ள இங்க இல்ல உங்களுக்கு இங்க இடம் கிடையாது எல்லாத்தையும் தூக்கி தெருவ வீசிடுவேன் அப்ப நான் பாக்குறேன் எந்த பெரிய மனுஷன் சப்போர்ட்டுக்கு வராது நாளைக்கு <laughs> 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 என்னம்மா 
சுஜாதா கூட எப்படி பேசிட்டு போற நல்லதாம்மா சுஜாதா வெளிப்படையா பேசினது நல்லதா போச்சு அவ எதுவும் பேசாம இருந்திருந்தா குற்ற உணர்ச்சியில என்ன தவிச்சு போயிருப்ப இப்ப நம்ம என்ன சத்தியா பண்றது அம்மா என்னால தானே சுரேஷ் உள்ள போனாரு அவரை வெளியில கொண்டு வர வேண்டியது என்னோட கடமை நாளைக்கு என்ன எடுத்து கொள்ள சுரேஷ் இங்க இருப்பாரு எப்படி சத்தியா நான் பாத்துக்கிறேன்